நானல் நம்முடைய தமிழ்நாடு கலைலிக்கம் பெறும் என்றத்தினுடைய நாமக்கல் வட்டாரத்தில் மிக முக்கியமான அதையெல்லாம் விட மிக முக்கியம் தொடர்ந்து இந்தியில் இருந்து தமிழுக்கும் தமிழிலிருந்து இந்தியக்கும் இலக்கியங்களை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமையாகும் அவர் இன்றைய தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தி கவிதை பிரிவில் யோகோஸ்கா சாக்கிய கிழமையினுடைய இளையோருக்கான விருது பெற்ற நூல் குறித்த உரையை நம்மோடு சொல்லி சமகால இந்தி கவிதையுடைய போக்குகள் குறித்து தோழர்களே வணக்கம் பாரத் உம்மா கி ஜே இந்த அரங்கு இந்த அரங்கில் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வில் அன்றும் நான் இந்தி சிறுகதைகள் குறித்து தான் பேசினேன் இன்று இந்தி கவிதைகள் குறித்து பேச வேண்டிய சூழல் அன்றைய நிகழ்வில் ரசூல் அண்ணா இருந்தார் ஆகஸ்ட் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று நா முத்துக்குமார் இறந்த நாள் அந்த செய்தி முதலில் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் உடனே ரசூல் அண்ணங்கிட்ட சொன்னேன் அப்புறமேட்டு தான் இந்த அரங்கலத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி போ பரவிச்சு அதை சா அது கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது என்னுடைய தங்கைக்கு குழந்தை பிறந்தது புதிய புதுசாக பூமலர் பிறந்த நாள் அன்றைக்கு அன்றைய நிகழ்வில் களியமூர்த்தி இந்த அரங்கை வந்து காலையில் ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்கு நாங்கள் தான் திறந்தோம் நான் களியமூர்த்தி இளைய பாரதின்ட்டு பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த கவிஞர் மூணு பேர் தான் வந்து திறந்தோம் திறந்து வச்சுட்டு இதே போல் பேனர் கட்டியிருக்கிறப்ப களிமூர்த்தி அங்கே உட்காந்தார் நான் உடனே இந்த இடத்துல வந்து நின்று இந்த நாற்காலிகளுக்காக களிமூர்த்தி இப்பொழுது ஒரு தன்னுடைய உரையை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் உடனே எந்திரிச்சு வந்து நின்னார் இந்த இடத்துல ஏறக்குறைய நாற்பது நிமி நிமிட உரை யாருமே கிடையாது இந்த அரங்கில் அதன் பிறகு மீ மீண்டும் மதியம் வந்து பேசினார் அந்த உரையை விட யாருமே இல்லாதப்ப நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் நானும் இளைய பருத்தி மட்டும்தான் இருந்தோம் ரெண்டு பேருக்கு முன்னால் களியமூர்த்தி அன்னைக்கு கொடுத்த உரையானது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உரை அந்த நினைவுகள் எல்லாம் இந்த அரங்குக்குள் வரும்போது வருகிறது அதை தொட்டு தான் நான் அப்படியே அதே போல் தொடர்ந்து கலையிலைக்கு பெருமன்றத்திலையும் சரி வெளியிலையும் சரி நான் ஏதோ ஹிந்திக்காரன் மாதிரியான ஒரு தோற்றம் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி மூன்று பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி இன்று தான் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் என்னுடைய முதல் புத்தகம் வெளியீடு செய்யப்பட்ட நாள் இன்று கூப்பிடு தொலைவில் என்கிற என்னுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு காதல் கவிதை தொகுப்பு வெளியிடப்பட்ட நாள் இன்று ஏறக்குறைய பதினேழு ஆண்டுகள் ஆகிறது நான் இந்த இலக்கிய வகைமைக்குள் வந்து அது ஒரு தமிழில் எழுதப்பட்ட காதல் கவிதை தான் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு ஹைக்கு தொகுப்பு எழுதுனேன் அதுவும் தமிழில் எழுதப்பட்டது தான் அதன் பிறகு சாக்பி சாம்பலில் அப்படின்ட்டு ஒரு கவிதை தொகுப்பு அது தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்க விருது வாங்கின தொகுப்பு அதுவும் வந்து தமிழில் எழுதப்பட்டது தான் அதன் பிறகு நான்காவதாக சிறுகதை தொகுப்பு அப்பாவின் விசில் சத்தம் அதுவும் தமிழில் தான் எழுதப்பட்டது அதன் பிறகு தான் ஹிந்தியிலேருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட சிறுகதைகள் தொகுப்பு கோமலி அப்படின்ட்டு அதுதான் முதல்ல நான் செய்த படைப்பாக இந்தியிலிருந்து தமிழில் செய்த அந்த தொகுப்பு அதைத் தொடர்ந்து நூறு நாரைகளாய் நின் நிலமெங்கும் என்கிற ஒரு உரைநடை வடிவ கவிதை தொகுப்பு 
அது தமிழில் நேரடியாக எழுதுனது அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ சமீபமாக ஜனவரியில் கர்வா சவுத் அப்படிங்கிற ஒரு தலித் பெண்கள் எழுதிய சிறுகதைகளுடைய தொகுப்பு அது சென்ற பத்து நாள்கள் பத்து நாள்களுக்கு முன்னால் ஆனந்த விகடனில் அதை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ எழுதியிருந்தாங்க இப்படி இலக்கிய குள்ளார நான் வந்து ஒன்றும் ஹிந்திக்கு ரொம்ப அதுலேயே நான் பிறந்து வளர்ந்தவெல்லாம் இல்லை அதே போல் தொடர் கேட்டாங்க நானர் காடன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதை அதை சார்ந்த நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் நானர் காடனுங்கிற பெயரை வச்சு ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அந்த கதை அடுத்த தொகுப்பில் வரும் ஆனால் நானர் நானர் காடன்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹிந்திக்காரனாகவே நம்மளை நினச்சிட்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சரவணன் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இயற்பெயர் சர் அப்படின்னா நானல் அப்படின்னு அர்த்தம் வன் அப்படின்னா காடு அதுதான் சர் சரவணன் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத சொல்ல தான் வந்துட்டு நானர் காடன்னு தமிழில் மாற்றிக்கிட்டேன் இதுதான் அது அதில் இன்னொன்று அது நானாக ஏற்படுத்திக்கிட்டதுங்கிறத விட தேவநேய பாவானரோட சொல்லாய்வு கட்டுரை இல்லை அந்த முருகன் பெயர்களை பற்றிலாம் அந்த கார்த்திகேயன் இந்த மாதிரியான பெயர்களை பற்றிலாம் வந்து அவர் குறிப்பிட்டுக்கிட்டே வரும்போது நானர் கடன் சரவணங்கிறதுக்கு நானர் கடனுங்கிற ஒரு குறிப்பு அதுக்குள்ளார இருக்குது அது அது அதை வாசி அதை எடு அதை பார்த்து அந்த நொடியில் நான் வந்துட்டு அந்த நானர் கடனுங்கிற பேருக்கு நான் வந்தேன் ஏன்னா அந்த முதல் தொகுப்பு குறிப்பிட்ட தொலைவில் வந்துட்டு சரவணங்கிற பேரில் தான் வந்தது இரண்டாவது தொகுப்பு நானர் கடனுங்கிற பேரில் கொண்டு வந்தோம் அப்போ இருந்து இப்போது நானர் கடனாக தான் நான் இருக்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்திக்கு ஆதரவானவனா அப்படின்னா சத்தியமாக கிடையவே கிடையாது அது என்னுடைய கோமலி தொகுப்பில் வந்து தெளிவாக அதை பற்றி முன்னுரையில் நான் எழுதியிருப்பேன் இப்படியாக தான் தமிழுக்கும் இந்திக்குமான ஒரு தொடர்பு குளார நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் என்னுடைய ஒரு இந்த கவிதை தொகுப்பை வந்து இந்தியிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்துக்கிட்டு இருக்கேன் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த தாரோ சித்திக் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்து பதினேழுக்கான யுவ புரஸ்கார் சாகித்ய அகாடமியோடைய யுவ புரஸ்கார் விருது வாங்கின புத்தகம் இது இந்த புத்தகத்தை தான் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது அந்த அருணாச்சல பிரதேசம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீன ஒரு பக்கம் சீன எல்லை இன்னொரு பக்கம் இது அஸ்ஸாம் நாகாலாந்து நேபாளம் இந்த எல்லைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மாநிலமாக இருக்குது அங்கே மக்கள் தொகையே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் அவ்வளோதான் இருக்காங்க சரி அங்கே இந்த தொகுப்பு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த அருணாச்சல பிரதேசத்திலருந்து ஹிந்தியிலேயே எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகமாகவும் முதல் கவிஞராகவும் அந்த தாரோ சிந்திக்கு இருக்கிறார் சரி அந்த நா அந்த மாநிலத்தோட ரீஜினல் லாங்குவேஜ் இப்போ த தமிழில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஆந்திராவில் தெலுங்குங்கிற மாதிரி அருணாச்சல பிரதேசத்தில் என்ன ஒரு ரீஜினல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் அங்கே இல்லை அவங்க வந்துட்டு எல்லாம் மலைவாழ் மக்கள் அவங்கவுங்களுக்கான ஒவ்வொரு மொழி வச்சுருக்காங்க இந்த தாரோ சிந்திக்கோடைய தாய்மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாகின் அப்படிங்கிற ஒரு மொழி தாகின் அப்படிங்கிற ஒரு மொழியில் தான் இவர் தாய்மொழி இந்த தொகுப்பில் வந்து இவர் முன்னுரையில் சொல்லும்போது அந்த மாநிலத்தில் ஹிந்தி படிக்கிறது யாருக்கானதுன்னா பெண்களுக்கானது பெண்கள் தான் பெண்கள்னா நீங்கள் போய் ஹிந்தி படிங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ ஆண்களுக்கு வந்துட்டு வேறு வேலை இருக்குது ஹிந்தி படிக்கிறது வந்துட்டு ஆண்களுடைய வேலையே இல்லை அப்படிங்கிற ஆண்களுக்கான படிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போக்கு இருக்குது அந்த அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அப்படிங்கிறது இந்த முன்னுரையில் அவர் சொல்கிறாரு இந்த கவிதைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏறக்குறைய ஒரு இருபது கவிதைகளை நான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளில் இந்த மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சுட்டு புது எழுத்துங்கிற பதிப்பகத்தில் இது நூலாக வெளிவரப்போகுது இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கவிதை இருக்குது இது ஏன் இந்த கவிதை ஏன் வந்து நான் இந்த ஒரு கவிதையை மட்டுமே நான் சொன்னால் போதும் அப்படின்னு கூட நான் நினைக்கிறேன் 
ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவிதை நாம் எப்படி வந்து இப்போ நம்ம பெரியாரோடைய மண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவம் சார்ந்த நம்மளுடைய முடிவுகள் அல்லது போக்குகள் இதெல்லாம் இன்னொரு மாநிலத்துக்கு எப்படி வந்துட்டு அந்த மாநிலத்தில் எப்படி இருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்தியாங்கிற ஒரு நாட்டில் தான் வாழ்ந்தாகணும் அப்போ வந்து அங்கே இன்னொரு மாநிலத்தில் எப்படியான போக்குகள்லாம் கடவுள் குறித்தும் மதம் குறித்தும் அப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கவிதை கடவுளும் மதமும் அப்படிங்கிறது கவிதையுடைய தலைப்பு எனக்கு எனக்கு கடவுள் என்பது ஒரு சொல் என்பதை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை எனக்கு கடவுள் என்பது ஒரு சொல் என்பதை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை அது ஒளி குன்றிய அர்த்தங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது ஒளி குன்றிய அர்த்தங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பயனற்ற நீரோடை அது எவரின் தாகத்தையும் தீர்த்து வைப்பது இல்லை ஒரு வலிமையற்ற சக்தி அது மத நூல்களின் கருத்த எழுத்துகளில் நூறு நூறு ஆண்டுகளாக கைது செய்யப்பட்டு செயலற்று வீணாகிவிட்டது இந்த உலகில் எனில் மதம் என்றால் என்ன ஒரு விஷமுள்ள செடி அது கற்பனை நிலத்தில் முளைக்கிறது பசுமையான உண்மையை தரிசாக்கு தரிசாக்கி விடுகிறது ஒரு குருட்டுத்தனமான போட்டி அது அதில் வெற்றியை தீர்மானிப்பது சூடான சிவப்பு நிறம் ஒரு கொலைகாரனின் எண்ணத்தில் சொல்லவியலா சொற்கள் மோதிக்கொள்கின்றன ஒரு கொலைகாரனின் எண்ணத்தில் சொல்லவியலா சொற்கள் மோதிக்கொள்கின்றன ஒரு ஒளி ஊடுருவும் திரையின் ஒரு பக்கம் சைத்தானையும் மறுபக்கம் கடவுளையும் உருவாக்குகிறான் மனிதன் அதுதான் மதம் இப்படியான ஒரு கவிதை இப்போ இது இந்த மாதிரியான கவிதை போக்கு அந்த இந்திக்குள்ளார இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த இந்த தொகுப்பு ஒரு நல்ல தொகுப்பாக தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு முடித்து நூலாக வரும்போது ஒரு சிறந்த ஒரு தொகுப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இது தொடர்ந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கவிதை தொகுப்பை வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ண பண்ணுறதுக்கான முயற்சியிலையும் அதுவும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது வந்துட்டு ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் அவருடைய மதுசாலா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் ஹிந்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இங்கே தத்துவங்கள் நிறையா வச்சுருக்குறோமோ கவிதை சார்ந்து அதே போல் ஹிந்திக்கு நிறைய கவ கவிதை சார்ந்த தத்துவங்கள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலாவாது கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹாலானா மது போதை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஹாலாவாது கவிதைகளில் ஹிந்தியில் வந்துட்டு முதன்மையான ஒரு கவிஞராக இருக்கிறவர் யாருன்னா ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் அதன் பிறகு யாருமே இது வரைக்கும் ஹாலாவாது பற்றி எழுதலை அவர் தான் ஒன்றே ஒன்று அவர் மதுசாலா மதுபாலா மது கலஸ் அப்படின்னு மூன்று புத்தகங்கள் இருக்குது அந்த கவிதைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுவும் போதையும் இப்போ ஒரு புத்தகம் என்பதே ஒரு மது கூடம்தான் இங்கே வாசகன் எல்லாம் வந்து குடிகாரன் அப்படின்லாம் அந்த கவிதைகள் வரும் அந்த மொழிபெயர்ப்பு நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவும் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு தொகுப்பு இது இந்த தொகுப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்த தொகுப்பு ஆனால் வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு இந்த ஹாலாவா மது குறித்த ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை நாம் அந்த மாதிரி நம்ம மோ மது பற்றியும் போதை பற்றியும் நம்ம வந்துட்டு பொதுவாக எழுதுவோமே ஒழிய அதில் இருக்கக்கூடிய அதை வந்து ஒரு தத்துவார்த்த ரீதியாக ஒரு குறியீடாக வச்சு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு தொகுப்பு எழுதுறது அப்படிங்கிறதுலாம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்படி ஒரு செயலை வந்துட்டு ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் செஞ்சு செஞ்சிருப்பார் ஹரி ஹரிவம்ச ராய் பச்சன்னா அமிதாப் பச்சனுடைய அப்பா தான் ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் இப்படியான ஒரு இது இருக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதைகள் ஹிந்தி கவிதைகள் அப்படிங்கிறத விட ஹிந்தியிலேருந்து சிறுகதைகளை நிறையா மொழிபெயர்க்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு தோன்ற விஷயமா இருக்குது ஏன்னா இப்போ அமிர்தம் பிரீதா அந்த மாதிரியான முக்கியமான படைப்பாளிகள் அவங்களுடைய சிறுகதைகளை வந்துட்டு நம்ம தமிழில் மொழிபெயர்ப்ப வேண்டிய பண்ண வேண்டிய இது இருக்குது இவர் சத்யஜித் ரே அவருடைய சிறுகதைகள் இந்த மாதிரி இந்த தொகுப்புகள்லாம் எனக்கு தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் அதோடு நான் நிறைவு செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் சாவித்ரிபாய் பூலே அவங்கள பற்றி 
ஹிந்தியில் இருந்து தமிழில் நிறையா பண்ணுறதுக்கான சூழலை உருவாக்கிட்டு இருக்கு நன்றி